Ciao à tutti, bonjour à tous. On se retrouve pour la deuxième partie euh, de la vidéo sur le vocabulaire pour aller chez le docteur. Alors, la première vidéo, si vous ne l'avez pas vue avec le vocabulaire pour euh, vos symptômes et aller en consultation chez le docteur, je vous la mets en haut à droite de l'écran. Et aujourd'hui, nous allons voir le nom des différents docteurs, c'est-à-dire des différentes spécialités de docteur. Mais juste avant... Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Aurélie et je propose d'aider ceux qui apprennent le français et qui le parlent déjà un petit peu de développer leur vocabulaire et d'améliorer leur compréhension orale. Je fais deux vidéos par semaine sur des thèmes particuliers comme les homonymes, les synonymes et aussi des expressions typiquement françaises et également des vlogs où je vous emmène avec moi en balade pour vous montrer un peu le patrimoine français. Donc si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et allez vite jeter un œil à ma chaîne. Et là, c'est parti pour la vidéo du jour. Alors, comme je vous disais dans la première vidéo, le mot « docteur » est un mot très général. On dit « on va chez le docteur » ou « j'ai besoin d'aller chez le docteur ». C'est un terme général. On peut aussi utiliser un deuxième mot général qui est « médecin ».« Je vais chez le médecin ». Vous pouvez utiliser ces deux mots-là pour euh, parler de n'importe quel docteur chez qui vous allez. Ça sera toujours correct. En revanche, euh, vous pouvez aussi avoir besoin de connaître les noms des spécialités des différents médecins. Donc là, je vais vous les donner. Si vous avez besoin d'aller chez un docteur pour avoir des médicaments ou parce que vous avez un petit rhume ou un petit peu mal au ventre, euh, ce docteur-là s'appelle un généraliste. Vous pouvez donc dire « je vais chez le docteur, je vais chez le médecin, je vais chez le généraliste ». Ensuite, le docteur qui s'occupe des dents, c'est un dentiste. On dit « je vais chez le dentiste ». Le docteur qui s'occupe des yeux, c'est un ophtalmologiste. Ophtalmologiste. Je vais chez l'ophtalmologiste. Mais vous pouvez dire aussi en langage courant « je vais chez l'ophtalmo ». C'est beaucoup plus simple, c'est plus facile et c'est correct. Si vous avez besoin d'un docteur qui s'occupe de la gorge et des oreilles, c'est un ORL. Je vais chez l'ORL. Le docteur qui s'occupe des femmes, c'est un gynécologue. Vous allez dire « je vais chez le gynécologue ». Vous pouvez aussi dire en langage courant « je vais chez le gynéco ». Si vous êtes enceinte, que vous attendez un bébé, vous allez chez un obstétricien. Je vais chez l'obstétricien. Ou vous pouvez aussi aller voir une sage-femme. Je vais chez la sage-femme. Le docteur qui s'occupe de la peau, c'est un dermatologue. Je vais chez le dermatologue. Vous pouvez aussi dire je vais chez le dermato. Si vous avez besoin d'emmener vos enfants chez le docteur, vous allez l'emmener chez un pédiatre. J'emmène mon fils chez le pédiatre. Si vous avez besoin de faire rééduquer vos enfants au niveau de la parole parce qu'ils prononcent mal les mots, vous allez les emmener chez un orthophoniste. Je vais chez l'orthophoniste. Si vous souffrez d'allergie, vous allez chez un allergologue. Je vais chez un allergologue. Si vous avez des problèmes au cœur, vous allez chez un cardiologue. Je vais chez le cardiologue. Si vous avez des problèmes au poumon, vous allez chez un pneumologue. Je vais chez le pneumologue. Si vous êtes un peu déprimé, dépressif et mal dans votre tête, vous allez chez un psychiatre ou un psychologue. Je vais chez le psychiatre ou je vais chez le psychologue. Si vous avez des soins à faire à la maison, vous allez faire appel à une infirmière. Je prends rendez-vous avec une infirmière. Elle pourra venir à domicile, c'est-à-dire qu'elle viendra chez vous pour vous donner les soins. Si vous avez besoin d'être opéré de quelque chose et que vous allez à l'hôpital, vous aurez besoin de voir un anesthésiste, c'est celui qui vous endort, et de voir un chirurgien, c'est celui qui vous opère. 
vous serez aussi amené à faire des radios et dans ce cas-là, vous aurez affaire à un radiologue. Si vous avez des animaux, un chien, un chat qui est malade, vous l'emmenez chez le vétérinaire. J'emmène mon chien chez le vétérinaire. Voilà, c'est tout pour cette deuxième partie de vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, pensez à cliquer sur le pouce. Ça sera très gentil et ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Regardez la première vidéo sur tout le vocabulaire pour aller en consultation chez le docteur. Je vous la mets en description et à la fin de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto, ciao ciao